Dar es Salaam asante wa Tanzania Sasa tutayazungumza tu Si nimesha kuja? Yatasemwa tu. Sasa ndugu zangu Nimeanza safari ya kurudi nyumbani jana usiku. Na katika kuzungumza na kushauriana na viongozi nilipendekeza kwamba badala ya kutoka airport na kwenda mahali nikapumzika niliomba tukitoka airport tupite tufike mahali niweze kuwaona wa Tanzania na kuwasikia nikakumbuka tumeanza kusahau sahau miaka ya nyuma tulikuwa tunasema hakuna kulala mpaka tumeanza kusahau sahau sasa nikasema mimi bado nakumbuka hakuna kulala mpaka kieleweke kwa hiyo kwa hiyo nilisema tukitoka airport stop ya kwanza kuzungumza na watanzania kwenye mkutano wa haga nilipotangaza kurudi nilisema nitafurahi kwa maandalizi yoyote mtakayo itakayo wapendeza kuniandalia Naomba nichukue fursa hii niwapongeze viongozi wa chama mwenyekiti katibu mkuu manaibu makatibu wakuu mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kuja kwangu na timu yake mwenyekiti wakanda ya pwani na timu yake kwa kufanya maandalizi ambayo yametuwezesha tuko hapa leo hii naomba vile vile nichukue fursa hii kwa sababu ni muhimu tukakumbuka vitu hivi huu ni mwaka wetu wa 30 kama chama cha siasa. Hii ni birthday yetu ya 30. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii nikupongeze mheshimiwa mwenyekiti. Niwapongeze viongozi wote wa chama, wangazi zote. Niwapongeze wanachama wetu kila mahali walipo katika nchi yetu. Niwapongeze wale wote ambao wametuunga mkono miaka yote hii katika shida zote hizi mpaka leo tumefikisha miaka 30. Niwapongeze wa Tanzania. Niwapongeze wa Tanzania. Safari ya miaka 30 ya Tanzania kama nchi ya vyama vingi haikuwa rahisi hata kidogo haikupambwa kwa marumaru imepambwa kwa miba kwa mawe kuna damu imemwagika watu wameteseka watu wamefungwa bure wengine wamepotea hawajulikani walipo mpaka leo tumeumizwa sana wote wote kwa hii safari ya miaka 30 ndugu zangu 
haijawa rahisi kama tumefika hapa tunastahili tupongeza kwa ni wapongeze wa Tanzania kwa kufikisha miaka 30 tukiwa nchi ya vyama vingi licha ya ma, mapitwa magumu tuliyopitia nilisema hilo ni siliaji sasa ndugu zangu leo ndio kwanza nimekanyaga nyumbani kwetu na na naomba mniamini naomba mniamini nikiwaambieni kuishi nje ya nchi kwa kulazimishwa kuishi nje ya nchi kwa kulazimishwa kwa sababu unaogopa utadhuriwa ni kitu kigumu ajabu hii miaka takriban mitano sita inaelekea haijawa miaka rahisi hata kidogo kwangu mimi binafsi kwa familia yangu kwa ndugu zangu kwa chama changu kwa nchi yangu kwa sababu ni miaka mitano ya kulazimishwa kuondoka nyumbani kwako na nyumbani kwenu kwa sababu usipokimbia kuna watu wametumwa wa kuue kwa hiyo niseme na furahi nimefurahi sana kurudi nyumbani kwangu na kurudi nyumbani kwetu na naombeni ndugu zangu nafikiri sitakosea nikisema na nie nimefurahi vile vile sasa kwa vile ni mkutano wa kunikaribisha sitasema mengi sana najua mimi na, na mambo mengi sana sasa naomba baba naomba tusikilizane naomba tusikilizane nikisema yote manake kesho sina cha kusema taanza kusema anarudia rudia hana hoja sasa kwa sababu tuna hoja nyingi nitawapa za leo na kuna za kesho na za mwezi ujao na za tutazungumza sawa sawa kwa naomba mniruhusu niaseme haya ambayo nimewaandalieni leo haya ya kuja nyumbani nilipotangaza kuja nilisema na kuja kwa ajili ya kazi kuna kazi ya kufanya na hiyo kazi ya kufanya ni kazi ngumu kweli kweli ni kazi ngumu kweli kweli nitaielezea tulivyotoka airport nimekaa juu ya ile gari ile kutoka airport mpaka hapa tumepita kote tulikopita nimesikia maneno mengi sana ya kwenu nimesikia inakuaje bei ya maharage iko sawa na bei ya nyama Nimesikia Nimesikia Kuna mahali nimesikia watu wanasema wananiambia mheshimiwa mchele buku Mchele buku buku si 
elfu moja sasa mnaniambia maisha magumu huku mnaniambia mchale buku wale wale waliokuwa karibu yangu wakaniambia mheshimiwa wanachosema ni kwamba wanataka mchele bei ya mchele iwe buku nikasema tu unajua kutokukaa kutokukaa nyumbani unapitwa na mengi kila mahali watu wamenii kipande na kuja hapa maisha magumu maharage hakamatiki mchele hauliki sende haikamatiki hakuna chapati hakuna havikamatiki hakuna maji umeme shida tozo kila mahali na wale na wale na wale wanaopokea mshahara wenye ajira za mshahara makato wanayokatwa kwenye mishahara yao kwa hiyo mapolisi wetu hao au makarani au manesi au walimu makato wanayokatwa kwenye mishahara yao ambayo haijaongezwa kwa miaka mingi makato ni makubwa mno simu bando sasa sasa nikawa nafikiria nikawa nafikiria hao watu wananiambia maneno haya hivi wanafikiri mimi ndio mwenye mamlaka ya kushusha bei hizi sasa nataka nataka angalau nijitetee amen amen nataka nijitetee kwamba mimi sina mamlaka kisheria ya kupunguza bei hizo sina isipokuwa kuyazungumza tu kuyazungumza tu hiyo ni taifa hiyo haihitaji hiyo haihitaji niwe na kacheo fulani inahitaji nisimame na watanzania kama mlivyo hivi mbele yangu tuzungumze mambo ya Tanzania sasa ndugu zangu nataka nizungumze hayo mambo ambayo mmenirushia tangu nimetoka airport maisha magumu maisha magumu ni tatizo la kimsingi la kisiasa Mungu hajasema maisha yao magumu Mungu hajasema bei ya maharage iwe sawa na ya nyama Mungu hajasema kusiwe na umeme kusiwe na maji msilipwe mishahara inayostahili msitozwe tozo Mungu hajaamuru yote hayo yanayofanyika Haya ni mambo ya kibinadamu ni mambo ya kisiasa kwa sababu ni mambo ya kisiasa tuna mamlaka ya kuyaondoa Kwa hiyo kama unataka kama umechoka kama umechoka kushindwa kulipa kununua maharage au 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 sembe umechoshwa na tozo na maonevu haya hili liko ndani ya uwezo wetu Halihitaji maombi 
alihitaji yale ambayo Mungu ametupa uwezo wa kuyashughulikia tusimbebeshe Mungu mizigo ambayo tuna uwezo nayo 